Heute ist der 9.9.2018. Jetzt fragt euch, ey, warum es braucht nichts, guckt nicht auf euer Datum, nicht? Wenn, wenn der Part kommt, ist es nicht der 9.9.2018. Denn wir sind hier im Part 13. Mein, wer wäre ich denn? Wenn ich an diesem Datum jetzt gerade erst fünf Tage nach Release schon 20 Parts rausgehauen hätte. Ne? Ich meine, das macht doch keiner. Das macht doch keiner. Macht keiner. Oder? Das macht doch keiner. Kein normaler Let's Player wird das doch wagen. Ich meine, es gibt doch so eine Art Ehrenkodex. Und da... Dieser... Nervt doch nicht. Wenn er mich jetzt dauerhaft nervt, dann schmeiße ich ihn raus. Dann blockiere ich ihn. Es gibt auch so eine Art Ehrenkodex. Unter Let's Playern, oder nicht? Dass man... Am Release-Tag... Am Release-Tag... Äh, Spieler... Äh, let's fuck. Ich bin, das habe ich jetzt voll das Konzept gebracht. Das war am Lü Release. <lacht> Mann! Jetzt lass mich doch mal. Oh Mann, ich hasse das PlayStation Network, Mann. <lacht> ah, nice. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. <lacht> ah. Am Release-Tag bringt man doch maximal, darf man, sollte man maximal nur drei Videos von demselben Projekt am Tag bringen. Aber es ist so eine Art, Let's, ist eine Art kleines Let's Player Codex, was man so machen sollte. Und wenn man als kleiner Let's Player, und ich sag so ein kleiner, für mich jetzt ein kleiner Let's Player ist für mich 1 Abonnent bis 10, 20.000 ist für mich noch ein kleiner Let's Player. Wisst ihr? Und wenn ein Let's Player gerade mal mit über, über 1000 Video, äh, mit 1000 Abonnenten gerade mal so ankommt mit vier Tage nach vier Tagen schon 20 Videos von dem Spiel raushaut und dann in den Kommentaren schreibt von wegen bla 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 äh, ich, äh, ich 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 in, in ein paar Tagen interessiert sich so ich sowieso keiner fürs Spiel was ich da gelesen habe da dachte ich mir so yo in, 20, in ein paar Tagen interessiert sich sowieso keiner mehr fürs Spiel yo, bei dir vielleicht äh, aber ich denke mir ich will die Leute doch nicht überfordern mit, 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 mit Videos äh, und mich den aufdringen. Und wenn ich Let's Play anfange, möchte ich halt auch länger was vom Spiel haben und nicht gleich nach ein paar Tagen schon alles rausgehauen haben. Das ist ja für mich schon fast Content-Klau. Und das meine ich ja ernsthaft. Das ist ja schon für mich heftig. So, äh, was, was ist ein Problem? Der, wir waren hier nämlich noch nicht. Ich bin deswegen hier hochgegangen. Wir sind ja nur im Dorf hier da lang gegangen. Aber hier links die Treppe sind wir noch nicht hochgegangen. Und da wollte wir, wollte ich mir das nochmal angucken und mal gucken, was der hier will. Das ist eine kleine Mission. Im Schein des Feuers, der Hammer schlägt das Eisen, das Leben des Schmieds. Die Kunst der Väter, aus der dieses Dorf erwuchs. Stolze Tradition, Eisen als muss her, die Berge sind durchzogen von seinen Adern. Helft bei der Suche, bringt es zu Bergette Erz, ihr werdet belohnt. Da haben wir doch. Hier. Warte. Ja, ich hab doch, ich hab doch bestimmt Eisen als. Ich hab Eisen als, auch sicherlich. Auch wenn du so grimmig guckst, ich hab 100% an die Eisen als. Ja. Ich muss gestehen, dass wir genug Erz hatten. Dies war nur ein Test. Ihr habt bestanden. Was kriege ich denn? Eisenwaffen. Ich herze Eisenwaffen. Und was lerne ich? Ein Eisenbreitschwert. Und ein Gusseisen die Hände. Danke, danke. Dass man so einfach neue Rezepte kriegt, das ist natürlich sehr cool. Aber es gibt halt diese, ich sag mal, Codex an den sich ein Let's Player hält. Man macht als Let's, als, als Let's Player haut man nicht am ersten Tag. Der erste Part sollte nicht gleich ein 4-Stunden-Stream sein oder gleich äh, 20 Parts innerhalb von 4 Tagen rausgeballert werden. Das ist halt, das macht man halt nicht. Man klaut halt auch die Klicks der anderen. Ich meine, da interessiert sich doch keiner mehr für. Denn bei den anderen. Und das, ich weiß nicht. Ich, das ist für mich in meinen Augen ist das ein bisschen falsch. Mag, mag vielleicht immer an, jeder anders sehen, aber irgendwie hat das so einen faden Beigeschmack. Und wenn, er, wenn man ein Spiel anfängt, sollte man auch das Spiel auch zu Ehren wissen, wisst ihr? Wenn, das, wenn ich jetzt diesen Part hier veröffentliche, ist es wahrscheinlich weit über die 9.9. drüber. Gut, jetzt eventuell nicht weit, weil ich halt täglich ein Part von Dragon Quest raushaue, aber es ist schon ein bisschen drüber. Und 
Wer sieht bei Part 20 bin, ist bestimmt einen Monat vergangen. So gut wie. Und irgendwie weiß ich nicht. Das, ist, das klingt für mich alles irgendwie. Wenn ich das sehe, denke ich mir so, Alter. Dann geht doch keiner mehr bei mir auf den Kanal. Deswegen macht man das ja auch nicht. Man will sich ja. Es gibt zwar diesen Wettbewerb unter Let's Playern. Ist natürlich ist ja klar. Und man will sich halt auch durchsetzen. Aber setzt man sich denn durch, wenn man einfach alles veröffentlicht? was man hat und einfach alles raushaut, das ganze Spiel schon fast zeigt, die Leute spoilert sozusagen, die selber noch, noch nicht mal so weit sind. Gut, vielleicht sind die ja schon so weit. Wenn ich selber, wenn ich privat spielen würde, für mich wäre ich auch schon viel weiter, ja. Aber so hat das halt einen mega fetten Beigeschmack. So, hier waren wir noch nicht drin, hier gehen wir rein, aber ich will ja noch mal links gehen, gucken, ob hier irgendwas noch ist. No, hier ist nichts. Dann gehen wir mal rein und gucken mal, was da drin eine Sache ist. Wenn wir hier reinkommen. Huch, was ist denn hier los? Hi. Ich heiße Miko. Ich bin das Dorf überhaupt und hüte den, und hüte den Schrein. Es gibt ja nicht viel. Nur heiße Quellen und Stahl. Doch es ist friedlich. Ja. Das scheint auch so. Und irgendwie, ich habe auch mal beobachtet, was andere so Let's Player natürlich machen. Wettbewerb ist da. Klar. Aber ich habe halt auch mal geguckt, was andere Let's Player so machen, wie sie das hier Projekt durchziehen und irgendwie wirkt das bei den meisten so wenn man sagen, wie will ich sagen, irgendwie so schnell gemacht, wisst ihr? Gut, die Thumbnails, ich, ich bin ehrlich, ich, ich mag meine Thumbnails und ich mag die andere nicht von den Leuten, das sage ich auch ganz offen. Wirkt halt Screenshot, Bats, hingeknallt und überall bei allen Let's Play Projekten auf dem Kanal, die ich seit Anbeginn immer dasselbe Font, also dieselben Zahlen und so. Hm, sieht nicht gut aus. Ja, Deswegen achte ich da schon ein bisschen mehr auf Thumbnails und gehe dann bis versuche mal ein bisschen mehr Qualität da rauszuhauen. Und das wird wahrscheinlich erst Nacht, ne? Ja, und ich, und ich bin auch da eher so... Wie soll ich sagen? Eher so... Ich will Gemütliches zeigen. Ich meine, glaub, ich glaube nicht, dass einer von den Let's Playern hier die Stadt so ein bisschen erkundet hat und so weiter. Glaube ich nicht. Aber, naja. Ich bin da sowieso ein bisschen eigen will halt so viel zeigen, wie es geht und bin auch, bin, will auch ein bisschen schneller. Ich bin, ich bin schon schnell als Let's Player. Ich meine, Xenoblade, guckt euch das mal an. Die ersten 8 Parts, 6 Parts, ne, die ersten 10 Parts oder so, oder 15 Parts habe ich rumhergetrödelt und dann die letzten durchgezogen, weil ich gemerkt habe, dass es besser ankommt. Allerdings habe ich da sehr viel zwischendurch gelevelt. Genau wie ich hier tue. Ich level zwischendurch stark. Das heißt, ich habe jetzt zwischen diesem Part und dem letzten ist jetzt fast so gut wie ein Tag vergangen. Und ich habe den Tag über gelevelt, kann ich mal zeigen. Und zwar bin ich Level 14 geworden. Ich weiß nicht, ob wir letzten Part Level 13 waren. Ich glaube, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gelevelt und apropos, ich kann mal die charakter auf jeden Fall Wir haben ein paar Punkte. Sieben Punkte hat er. Einen brauchen, einen brauchen wir noch. Dann will ich Geschick oft hoch machen. Dann müsste sich der hier freischalten. Denke ich. Denke ich. Sind geschickt, wäre wär ganz gut. Aber er hier hat noch was. Was ist das? Schützende Schwert. Ja, gut, das bringt ja ungefähr 5 Punkte. Und wir. Naja. Chance auf Kräftigung plus 5%. Ja. Nee. Wie Händer bin ich sowieso erstmal noch nicht. Ich bleib erstmal beim Einhänder. Und ja. Gut. Wollte ich nur noch mal gezeigt haben. Das heißt, ich bin nicht untätig. Das heißt, ich bin jetzt. Ich sitze nicht hier und nehme einfach nur das Spiel auf und klicke sofort auf Start und Stopp und. Mach Thumbnail und lad hoch. Nee. Ihr habt ja schon gemerkt, ich schneide unnötige Szenen raus. Ich mach dies und mach das. Und lad das nicht einfach so hoch. Gut, das wollte ich nochmal anmerken. Ach ja, und ein Manga-Maker-Avatar sieht echt kacke aus. So, jetzt habe ich genug gefrontet. Jetzt, gibt's, jetzt gab's hier genug Beef. Man muss auch mal sagen. Ich muss, irgendwann, muss, irgendwann muss ich mal losfällen. Da habe ich schon vor am 9.9. auf Twitter schon gepostet. Dieses, diesen kleinen Rage. Ja, so. Aber jetzt wollen wir hier rein. Komm schon, Papa. Lass uns doch gehen. Der nette Mann, der dir Getränke bringt, wird bestimmt schon müde. Nur rein. Unterwegs, Liebes. Man weiß ja nie, ob man nicht noch ein paar heiße Gerüchte hört. Na, fischst du wieder nach Gerüchten? Manche Dinge ändern... Äh, äh, <lacht> Gerade trocken am Hals geworden. Manche Dinge ändern sich nie. 
Du bist doch Lex, oder? In meinen früheren Kreisen warst du ziemlich bekannt als jemand, der viel wusste, wenn der Preis stimmte. Kein Körnchen Wissen ist zu so klein. Lex, der Lauscher, heimst es ein. So ist es doch immer, nicht wahr? Und wenn schon. Ist doch nicht meine Schuld, wenn ich so viel interessante Spitz kriege. Interessante Sachen Spitz kriege, oder wird doch. Ach ja, macht doch kein Let's Play, hat die Stimmen äh, ausgestellt, ne? Hab ich ich habe keinen einzigen Let's Player gesehen. Und ich finde ich habe reingehört, ich finde die englischen Stimmen schrecklich. Jetzt wirklich, ich finde die schrecklich. Nicht, weil ich Englisch nicht mag oder allgemein oder Synchro. Nein, ich bin. Ich mag zum Beispiel die Wort Xenoblade Chronicles, die englische Synchro sehr. Aber hier gefällt mir es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Deswegen habe ich das ausgestellt und. Bin ich bislang auch der Einzige, der so, der Einzige, der so handhabt auf YouTube, denke ich. Ich habe keinen gesehen. Na egal. Ich bin da nicht drauf aus, mir Ärger einzuhandeln. Das passiert einfach. Wie eben letztens, wo ich in Dampfbad gestorben bin und die Monster mich entführt haben. Da wollte ich nur gucken, wer da drin so ein Radau veranstaltet. Und was sehe ich? Die sind dabei, ein armes Mädchen zu überfallen. Normalerweise, normalerweise hätte ich die Bande übers Knie gelegt, aber ich hatte gerade vorher zu Abend gegessen. Die Schuft haben uns beide geschnappt und tja. Ich hoffe nur, es geht dir gut. Übrigens ist er sehr schnell nüchtern geworden, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Nun, größtenteils, wie dem auch sei, wir haben uns gefragt, ob du uns vielleicht helfen kannst. Was weißt du über Yggdrasil? Donnerwetter, ihr, ihr macht keine halben Sachen, was? Habt wohl große Pläne. Tja, da ihr mir schließlich die Haut gerettet habt, sag ich euch, was ich weiß. Auf dem Heimweg sind Conny und ich durch die Wüste getigert. Und haben uns dabei in einen bösen Hitschlag zugezogen. Ach ja, was ich euch mal sagen wollte. Ich versuche, wenn ich die Leute hier... Das habe ich schon die ganzen letzten Parts gemacht. Aber ich versuche ja auch ein bisschen... Weil ich die da nachsynchronisieren muss, sozusagen. Versuche ich, deren Gesichtszüge dabei, wenn ich sie vorlese, zu machen. Das heißt, wenn einer grinst oder freundlich guckt, mache ich das auch. Also jetzt zum Beispiel, da... da ich weiß nicht, was noch raus hat, aber... Wenn ich jetzt grinse ich zum Beispiel. Und jetzt wieder nicht. Man muss äh, ist ein bisschen... Man muss hier ein bisschen mehr als nur rüber reden und andere Leute skippen hier einfach die Cutscenes durch. Ich nicht. Und reden nicht. Das ist das. So. Wir hatten nichts mehr zu beißen. Kein Wasser, gar nichts. Wir hatten schon die Flitte ins Kong geworfen. Das sind diese Soldaten aus Galo Galopolis aufgekreuzt. Dann sind diese Soldaten aus Galopolis aufgekreuzt. Galopolis habe ich noch nie gehört. Und ehe ich mich versah, wache ich im flixen Sultanspalast auf. Das nenne ich mal Glück. Jedenfalls... Wo ich die Augen aufmache, sehe ich diese wunderhübsche konterbunten Zweigdingens, wie schön das geschildert hat. Also, ich habe ja ein Auge für Spitzenware und wenn das kein Zweig von einem alten Weltenbaum war, fress ich den Besen. Hast du was gehört, Veronika? Ein echter Zweig von Ikrasil. Ja, und er leuchtet dem, dem Lichtbringer den Weg. Das klingt, als müssten wir einen Abstecher nach Galop Galopulis machen. Du hast also noch Ideen, die nicht völlig bescheuert sind? Wir sollten sofort in Richtung Wüste aufbrechen. Sie liegt hinter dem Kontrollpunkt südwestlich von dir. Er, er markiert die Grenze zu Galopolis. Es stellt dich doch nicht, wenn wir mitkommen. Wir, die Kinder Atikwas, schwören, dich alle Zeit zu beschützen. Und solange wir leben, soll niemand dich bezwingen. Okay. Veronika und Serena schließen sich der Gruppe an. Sehr gut, sehr gut. War ja übrigens sehr toll zu leveln. Das heißt, die haben uns besser geheilt, ohne dass wir irgendwelche Nachteile hatten mit MP, weniger oder so. Konnten mich permanent heilen. Das fand ich sehr gut. Und hatten nicht mal Schaden gekriegt oder so. Hier, das wirst du brauchen, um Galopolis betreten zu dürfen. Ein Galopolis Passierschein. Ja, gut. Ja. Die Wachen am Kontrollposten sind furchtbar pedantisch. Was Formalität angeht, aber damit sollten wir uns durchlassen. Supi. Wir haben, wir haben einen Passierschein für Galopolis. Ja, dann gehen wir auch gleich los, ne? Ich meine, jetzt ist es gerade Nacht und sieht auch gut aus hier. Und wo sind wir? Oh, äh. Würde ich noch mal schnell schlafen gehen eigentlich. Ich möchte nicht bei Nacht los. Oh, aber es, es geht ja schnell, geht ja schnell. So, hier. Und wir übernachten hier. Danke. Wir haben uns ja hier auch genug rumgeschaut schon, ne? Im letzten Part, glaube ich. Ne, im letzten Part nicht, da ging es dann nach Dings. Ach, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Gut, verlassen wir das Dorf. Oh, mir sehen wir etwas Wichtiges eingefallen. Vor uns liegt ein langer Reise, nicht wahr, Miku? 
Tja, ich kenne jetzt einen praktischen kleinen Zauber, der uns das Leben um einiges erleichtern wird. Ein Augenblick. Echt? Hm, ja, bitte. Teleportation. Nice. Wenn der Zauber, den ich dir gerade beigebracht habe, kannst du nur an Orte gelangen, die du schon einmal besucht hast. Wenn du zum Beispiel hierher nach Onsen zurück willst, dann wirke Teleportation. Denk an Onsen und ehe du es versiehst, bist du auch schon angekommen. So, da du nun diese nette kleine Trickauflage hast, sollten wir nach diesen zwei Ikrasi suchen. Galopolis liegt von hier aus in südwestlicher Richtung. Los geht's. Und ich habe, ich kann, ich kann euch äh, auch erzählen. Ihr habt ihr den Bären noch? Habt ihr, habt ihr den Bären noch in Erinnerung? Ich bin da oben gewesen, und dachte mir so, ja geil, mal trainieren vielleicht mal bis gucken, ob ich den besiege und so. Und ja, der, der, der war, ist halt keinerlei Herausforderung gewesen. So viel kann ich euch sagen. Und jetzt gucken wir erstmal kurz mal Ausrüstung, was die anderen hier ausgerüstet haben. Veronika Stab, Dornpeitsche. Oh, sie kann sie hängen mit Sie mit einer Peitsche? Okay. Ein Haarband. Wir haben noch eine Federkappe, haben wir noch. Geben wir, geben wir auch das hier und. Netzstrümpfe. <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen falsch, wenn ich ihr jetzt Netzstrümpfe so gebe, ne? Geben wir lieber ihr. Netzstrümpfe. Passt ja auch besser, ne? Und sie kann auch eine Lanze bei sich tragen. Okay, Chance auf Parade? Was was denn? Steht da nicht, ne? Nö. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das bedeutet, Parade. Oder ich gucke halt noch bis dann, bis, bis da ein paar draußen ist, gucke ich mal nach, was das bringt. So, wir brauchen hier nicht mehr trainieren, denn die Monster sind hier alle Low-Level-Bereich. Und ja, deswegen rennen wir hier auch durch. Wir haben uns ja eh schon umgeschaut. Hoffe ich. Der Part ist jetzt den auch noch fast, fast schon zwei Tage her. Gestern habe ich ja nur oh, gestern oder heute ja nur trainiert. Etwa. Etwas. Und ja. Gut. Ist ja richtig, richtig, ne? Das Umland von Galopolis. Sollen wir hin? Nach Oshiyama kommen wir, gehen wir später mal. Müssen wir wahrscheinlich irgendwo sowieso hin. Und jo. Gucken wir mal. Sollen wir die Brücke rüber? Und hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Hier um die Ecke. Nee, hier waren wir noch nicht. Wir sind kleine Hasendinger. Schlagen wir doch mal kaputt. Mümmler. Mieser Mümmler. Ist ein sehr einfallsreicher Name für ein Kaninchen. Mümmler. Der miese Mümmler, natürlich. Ich erinnere mich ein bisschen an Luchadore. Ach ja, ich muss die noch ausstellen. Dass die, Auto, dass, die nicht, dass die auch nicht automatisch antreibt. Das nervt. Was macht hier Schaden? 5 Giftschaden? Oder was ist das für ein Schaden, den sie da macht? Ein Stück Monsterleder. Ja, gut. Taktiken. Genau. Müssen wir mal kurz ausstellen. Äh, verschiedene Taktiken. Bitte. Ich um sich zeigen. Seid ihr knall? Seid ihr behindert oder so? Entschuldigung, behindert sagt man nicht. Ihr solltet befehlen folgen, denn ich möchte... So, ich hoffe, es bleibt so. Ja, Charakterbaukasten. Oh, ist gut. Oh Gott, was hat Weisenstab? Sie hätte ja noch Weisenstab. Gucken wir noch, was sie steigen ab. Ach so, man absorbiert gleichzeitig auch noch. Das ist ja cool. Nehmen wir das noch mal. Ja. Und das auch. Müssen wir ja, sonst kommen, sonst kommen wir die anderen hier nicht nehmen. Wir haben jetzt noch fünf. Aber reicht nicht. Gut. Bei ihr. Hm. Hm. Eisbasierend im Angriff schützt. Ich würde mal sagen, da warte ich noch. Gucken wir jetzt erst das nächste Gebiet an, bevor wir, bevor wir gucken, ob wir Eis, mal Eisschutz brauchen. So. Aber sonst sind hier auch keine neuen Monster. Und recht kahl ist die Gegend auch. Gut, dann gehen wir weiter. Nur diese Mümmler. Naja. So, der lässt uns wahrscheinlich jetzt durch, ne? Hi. Halt. Ohne passiert, dann darf niemand ähm, äh, passieren. Hier, bitte. Ich hab ein. Na, na gut, scheint alles in Ordnung zu sein. Dürfen weiter. Danke, 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 danke. Ist hier hinter vielleicht irgendwas? Nö, ist nicht. Gut, weiter geht's. Nach Galopolis-Umland. 
unglaublich. Bin ja gespannt, was da, was das für ein Gebiet ist. Was sagt die Karte? Oh Gott. Oh Gott, wir haben hier. Was ist denn hier Sachen? Das, Sult das Sultanat von Gallopolis und Laguna di Gondolia. Shit. <lacht> okay, wir haben auf jeden Fall viel zu entdecken. Und das ist eine Wüste. Zumindest verschwimmt es im Hintergrund. Oh, was bist du? Ach, dich hatten wir, das haben wir schon gesehen. Bist du ein Gegner oder ein normaler Kürbis? Äh, Kaktus, nicht Kürbis. Das laber ich. Geil. Eine. Wie heißen die Dinger noch? Sie mehrere, genau. Ich dachte mir schon, wann, wann treten die wohl auf? <lacht> so, der Erik hat ja viel Leben. Muss man schon sagen. Sehr viel Leben sogar. Jetzt über 100. 100! Ein Team mehr in Flügel. Das ist gut, damit können wir uns zwar auch teleportieren, müssen wir keine Magie verschwenden. Gott, wollen wir uns erstmal irgendwie. Wollen wir uns mal festmachen? Wir gehen jetzt erstmal. Nach oben zum Sultanat von Galopolis zum zur Glocke. Ja, und dann nach Süden. Zu diesen einen. Zu der Sackgasse gucken. Das ist aber Hammerkreuze, oder was? Na? Ja, guck mal, Hammerkauz. Der, der, damit habe ich da, habe ich auszusehen, den Lilan in den engen frühen Part mal als Hammerkauz bezeichnet. Dabei war, war das die Braun. Wie schon, wie habe ich mir schon gedacht. So, der miese Mümmler, der ich gerade macht, am meisten noch Schaden. Oh Gott, der hält aber aus. So, was kann sie denn? So. So eine kleine, ne? Voll, Hopsi. <lacht> Zauber. Oh Gott, wie, was kann die denn alles? Fauch, Knister, Knirsch, magische Barriere, Schwächung und Verlangsamung. Machen wir es Knirsch. Auf. Ne, Knister. Die beiden. Das macht doppelt Schaden. Und sie kann Heilung, Ergiften, Stärkung und Vater Morgana. Das ist natürlich sehr gut. Und Fähigkeiten Hymne des Feuers. Hm, ja, relativ. Ja. Nicht perfekt, aber sie ist eine gute Liederin. Gut, dann greifen wir an. Zack. Ah, die halten aber auch. Die halten aus. Die halten auch sehr viel aus, ne? Da muss ich ja wahrscheinlich aber zwischendurch mal wirklich leveln. Ja, Unruhestifter. Ist okay, ist okay. Ist okay. So, hier ist eine Glocke. Können wir das Pferdchen holen? Hallöchen. Gut. Und dann gehen wir mal Richtung... Ich weiß nicht, kann es nicht schlecht zeigen, aber da unten, ihr seht dann den Pinüppel da unten. Da gehen wir jetzt gucken, was da so Phase ist. Kontrolle machen. Weil anscheinend ist das ja ein kleines, gesonder, ein kleines gesondertes Gebiet mit nichts. Und ein Pferd sammelt sich leichter. Auch oh, gut. <lacht> Sonst ist ja echt nichts. Okay. Das ist halt sehr wenig hier. Gucken wir nochmal hier hinter. Ich, ich sehe aber auch, ich sehe aber auch nichts funkeln, ne? Gut, wir versuchen es mal. Hier drinne, können wir hier rein? Ich steck mal kurz ab. Wir kommen rein. Die Unterstadt, die Bühne der Lebenskünstler. Ja, die Unterstadt. Da waren wir ja schon. Können wir ja jederzeit wieder zurück, ne? Können wir jederzeit wieder zurück?
Oh, bitte lass das ein Casino sein. Da habe ich mega Bock drauf. Oh, seht euch nur all diese vielen Menschen an. Wie wundervoll, ob hier wohl ein Fest im Gang ist. Aber ja, natürlich. Galopolis ist das Königreich der Wüstenritter, stimmt's? Mitsamt einer Pferderennbahn, auf der sie ihr geliebte Wettrennen Wettkämpfe austragen. Wie es aussieht, sind wir gerade rechtzeitig zu großen Pferderennen in der Stadt angekommen. Wenn du mit Ponys spielen willst, tu dir keinen Zwang an. Ich werde nach dem Idrasee-Zweig suchen. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Also vergessen hast. Ach, der alte Sauertopf kann von mir aus allein losziehen. Wir sollten uns die tolle Stadt auf wenigstens ein bisschen ansehen, wo wir schon mal hier sind. Machen wir auch. Und wie groß ist die Stadt? Oh, 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 oh. Zirkus. Doch kein Casino. Schade. Äh, Palast des Sultans. Den fragen wir auch. Oh Gott, das ist ja... Holy moly. Gut, wir fangen mal links an. <lacht> äh. Wir sind leicht überfordert, wir. Weil man gleich sofort wieder so eine Riesenstadt hat. Was haben wir hier drin? Hallo? Hm. Hier unten zumindest noch nichts. Oben. Zwei Schränke zum Durchsuchen. Ein Stück Monsterleder und nichts. Davon aber viel. So, wir gehen mal runter und gehen mal wieder raus und dann zum nächsten. Also die Stadt ist wirklich belebt, ne? Das gefällt mir. So, hier in der Seitengasse haben wir noch kleine Fässer, die wir noch zerstören. Und auf den Inhalt überprüfen. 17 Goldmünzen sind nicht viel, aber naja. Aber hier im Bazar haben sie hier. Sehr gut. Den Schrank. Hm. Und Bücherregal. Da lesen wir doch mal. Bin sehr gespannt. Hier steht ein Buch mit dem Titel Das Ende der Reise. Der Kal Galoponisch. Galopotita. Galopolitanische Zirkus. Unser bescheidener Zirkus war einst mit wie viele andere auch ein umherziehendes Spektakel, das von ein Land Etrias ins nächste reiste. Doch als unsere Wandertruppe schließlich im großen Königreich Galopolis eintraf, waren die Bewohner so warmherzig und begeistert, dass der Sultan plötzlich uns vorschlug zu bleiben. Doch im Herzen waren wir Reisende. Wir gehörten auf die Straße. Mit Tränen in den Augen lehnten wir dieses äußerst großzügige Angebot ab und verließen die freundlichen Wüstenbewohner voller Bedauern. Bei unserem nächsten Besuch waren wir verblüfft über das, was wir sahen. Der Sultan hatte den Bau eines wunderschönen Zeltes ange ab angeordnet. Ange ja in dem wir unsere Unterhaltungskunst darbieten konnten. Wir alle waren so bewegt von dieser grandiosen Geste, dass wir einhellig entschieden zu bleiben. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Okay, dann das heißt der Zirkus ist kein Wanderzirkus mehr, sondern ein Standzirkus. So, hier können wir nicht rein, das ist mehr auf Karte schon mittlerweile. Hier ist noch eine Truhe. Mit einer Mini-Medaille, nice, sehr gut. Und ja... Viele kleine Sackgassen. Hier können wir speichern. Und da ist hier. Was ist da hier oben? Bevor wir in die Kirche, bevor wir in die Kirche reingehen, also unten. So speichern will ich mal gucken, was hier oben ist. Hallo. Das ist eine sehr friedliche Atmosphäre hier, ne? Also muss man schon sagen. Eine Engelsglocke. Du irgendwas zu sagen, Alte? Unsere Welt mag zwar jetzt voller Pferderennen und Zirkus und fröhliche Feier, fröhlicher Feiern sein, aber von nicht allzu langer Zeit war Etria ein gefährlicher, trostloser Ort, an dem es vor Monstern wimmelte. Und, und ich danke den höheren Mächten, dass diese finsteren Tage hinter uns liegen. Ja, oh, oh, natürlich. Will ja keiner haben, ne? Sowas. So, Schrank. Reisende Kapuze. Reisende Kapuze. So, wollen wir mal speichern, ne? Treuer des Glaubens wieder, bla bla bla. Reformation? Manchmal sind Teilen. Ach, rückgängig, ja, will ich. 20 Goldmützen ist ja, ist ja nichts. So, Erik. Ähm, das hier möchte ich gerne zurückhaben. Weil, Flammhieb. Nee. Was?
Ja, dann ist er okay. Ja. Gut. Weil er, er hat kein er hat, er hat Dolch ausgerüstet und keine Schwerter. Ähm, Ausrüstung. Ach, Ausrüstung habe ich verschiedenes. Charakterbaukasten. Gut, Erik. Weil dem möchte ich ja gerne auf Messer bleiben. Auf Messer leveln. Etwas. Und natürlich auf Dieb. Geschick. Hier, bitteschön. Ja. Geschick ist mir sehr wichtig. Und dann haben wir noch sechs. Hm. Crit höher oder Dings? Wie machen wir das hier? Gut, der Schlummerstoß. Bei Serena gucke ich nochmal später. Bin mir nicht sicher. Aber gut, dann speichern wir mal. Vielleicht mehr fortsetzt. Aber, meine lieben Leute, ich meine, ich habe jetzt über diesen, in diesem Part sehr viel über YouTube geredet, über YouTube allgemein und ne, ein bisschen so über Let's Player und so meine Sicht der Dinge. Und im nächsten Part könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass wir diese Stadt hier angucken. Den Zirkus. Geht's denn in den Zirkus? Ich weiß nicht, ob es in den Zirkus geht. Vielleicht müssen wir irgendwas erledigen, bevor wir in den Zirkus gehen können. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall, diese Stadt im nächsten Part zu erkunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Dragon Quest. Elf, Streiter des Schicksals. Tschüss.